আজকের অনুষ্ঠানে আমি যাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার ভীষণ প্রিয় মানুষ আপনাদের তো বটেই বাংলাদেশে তার লক্ষ লক্ষ ফ্যান আছে এবং মানুষটিও খুব মজার তার সেন্স অফ হিউমার আমাকে মুগ্ধ করে ফেলে আপনাদেরও মুগ্ধ করবে তো আজকে চিন্তা করলাম এই সুযোগটা মিস করব না আজকে বসে যাব তার সাথে আমাদের সবার প্রিয় লাবু রহমান লাবু ভাই ফিডব্যাকের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল হ্যাঁ সেই আপনি তো তখন থেকেই না আমি আমি পরে জয়েন করেছি ফিডব্যাকে পরে জয়েন করেছি আমার যাত্রা ছিল হ্যাঁ আরো আগে যেরকম আমি প্রফেশনালি আরম্ভ করি অনেক আগে মানে ইট ওয়াজ লাইক 73 4 এরকম সময় অনেক আগে অনেক আগে তারপরে আমি 75 6 এরকম সময় বাজাতাম ইশতিয়াক মাকসুদ বাবু হ্যাঁ ফাদনাস এদের সাথে আমি বাজাতাম কিন্তু প্রথমে আমি জয়েন করি আজম ভাইয়ের সঙ্গে আজম ভাইয়ের সঙ্গে বাজাই কিছুদিন আজম খান 77 8 এর দিকে তারপরে 80 এর দিকে আমি ম্যারি অ্যান্ডারসন এর বাজাতাম ওই সময় আমি প্রফেশনাল হয়ে যাই আমি শেখ সাদি খান সমর দাস উনাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করি আলাদিন ভাই মানে মোটামুটি সবারই অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছি তো পরবর্তীতে আমি ফিডব্যাকে জয়েন করি 86 এ তারপর থেকে এখনো আছি আমি আর বাবুই মনে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ফিডব্যাকে আছি হ্যাঁ সে তো দেখতেই পাই হ্যাঁ এটাও কিন্তু একটা খুব মানে ভালো লাগে দেখতে যে যে একসাথে হয়ে থাকা মানে তাই যে কি হ্যাঁ লাও ভাই আপনার একটা ফ্যাশন সেন্স আছে একটা डिफरेंट একটা সেন্স আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার চুল হ্যাঁ চুলগুলো খুব সুন্দর করে বাঁধেন পেছনে এবং বেশ লম্বা লম্বা হ্যাঁ অনেক সময় মনে হয় যে বাইরের একজন মানুষকে দেখছি বিদেশি একজনকে দেখছি কোনো রকম সম্ভাবনা নাই আমি দেশি এবং আমি চুল ছিল না আগে আমার চুলগুলো আসলে করোনার সময় বড় হয়ে গেল বড় হয়ে গেছে আর কাটা হয়নি এখন কিন্তু এটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে আর কেউ কাটতে দিচ্ছে না আসলে সেই জন্য রাখা হয়েছে এটা মানিয়ে গেছে দরকার নেই আরেকটা হচ্ছে গিটার বাজানো আমি জানি গিটার আপনার জীবন হ্যাঁ সেই প্রথম থেকে গিটার বাজানো একজন নাম করে গিটারিস্ট আপনি বাংলাদেশের প্রচুর ফ্যান আছে প্রচুর ফলোয়ার আছে তো প্রচুর ছাত্র আছে এখন শেখাচ্ছেন হ্যাঁ আমি এখন শেখাচ্ছি এখন আচ্ছা প্রচুর ছাত্র মানে আমার ছাত্র এখন ভালো বাজাচ্ছে দে আর ডুইং ফাইন আচ্ছা তো আমি যতটুকু জানি আপনি একটি কোন না হ্যাঁ দ ওর মিডিয়াতে ইন্টারেস্ট কেমন একেবারেই না যেরকম আমি ওর যখন 16 বছর বয়স তখন আমি ওকে একটা গিটার কিনে দেই তো ও তিন চার মাস বাজিয়েছে তারপর থেকে এটা আমার ঘরেই ঝুলছে তারপর পিয়ানো দিয়েছি ওকে তো আমি ওর ঘরে দিয়ে রাখছি যে যখনই সময় হবে যে একটু টুংটাং বাজাবে হ্যাঁ তো ওই যখন সময় হতো ও যখন ফ্রি থাকতো তখন হয়তো একটু টুংটাং বাজাতো আচ্ছা ও একটু একটু বুঝতে পারতো গিটার কিছুটা ও শিখছে বেশ কয়েকটা কর্ড পারে পিয়ানো তো কিছু টুংটাং করতো কিন্তু ওই পর্যন্তই এই গান বাজনার বাইরে সময় কাটে কিভাবে আমার গান বাজনার বাইরে আগে সময় কাটতো একটু বেশি বই পড়ে এখন সেরকম বই পড়া হয় না কারণ এখন বই শোনা হয় মানে অনলাইনে এখন বই পাওয়া যায় যেটা আমি চালাই দিয়ে যখন আমার ওয়াইফ শুনে ও প্রচুর গল্প এবং প্রচুর ইউ নো সময় পেলে ওটা ছেড়ে দিয়ে ঘুমায় যায় সো ও শুনতে থাকে আর কি এটা ওর প্র্যাকটিস তো আমিও শুনি পড়া হয় না তবে আমি মুভি দেখি টিভি সিরিয়াল দেখি সময় পেলে এগুলো দেখা হয় আর বাকি সময়টা মধ্যে মধ্যে আমার বাসায় লাইব্রেরি আছে মধ্যে মধ্যে বই একটা বের করে হয়তো পড়ি আচ্ছা গিটার বাজানোতে আর স্টুডেন্টদের সাথে সময় কেটে আমার মোটামুটি টাইম চলে যায় চলে যায় তো জীবনের প্রথম প্রেম ভাবি ছিল হ্যাঁ স্টোরিটা শুনে একটু ওটা হচ্ছে কি চাইছি যারে পাইছি তারে আর কি অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর কথা তারপর কিভাবে হলো কিভাবে দেখা কিভাবে কি হলো এটা অনেক বড় কাহিনী শুনে না একটু এটা ওর নানি বাড়িতে অনুষ্ঠান হচ্ছিল ওদের বাসায় অনুষ্ঠান হতো প্রায় ওদের বাড়িতে লন ছিল বিশাল বড় তো ওখানে আমি গান গেয়েছিলাম তো সি নোটেড মি কিন্তু ওরকম কিছু বলেনি পরবর্তীতে আস্তে আস্তে এই টার্ন ইন টু দিস ইয়ে আচ্ছা তারপরেও পরিচয় হওয়ার পরপরে যে আমাদের অ্যাফেয়ার হয়েছে তা না ইট টুক টাইম লাইক 5 ইয়ার্স তারপরে 5 ইয়ার্স তো অনেক দিন খুব স্লো আর কি প্রগ্রেস হয়েছে তারপর 5 বছর পরে উই গট ম্যারিড একটি কন্যা একটি কন্যা 
মানুষ হিসেবে আপনি অনেক সিম্পল আমার আমি খুব সিম্পল মানে কি সিম্পল থাকাটা কিন্তু খুব কঠিন যেরকম আমি কয়েকটা জিনিস পছন্দ করি আমি বাজারে যেতে পছন্দ করি আমি কেনাকাটা করতে খুব পছন্দ করি তো মানুষ আমাকে চিনে না এইভাবে হাতে গিটার থাকলে হয়তো দে ক্যান রিলেট দেয় যেহেতু আমি নর্মালি যাই মানুষ চিনতে পারে না এবং ওটা কিন্তু অনেক এটার সুবিধা অনেক বেশি এখন একটু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু চুল থাক হওয়াতে এখন অনেকে একটু ফিরে তাকায় কিন্তু আসলে আমি খুব উপভোগ উপভোগ করি আমার জীবনটা এবং আপনারা সবাইকে আমি দেখেছি গান বাজনার পাগল হ্যাঁ মানে আমি নিজেও মানে গান খুব পছন্দ সঙ্গীত মানে মিউজিক না বাজলে ভালো লাগে না বাসার মধ্যে একটা টুংটাং টুংটাং বাজে থাকতেই হবে ভালো লাগে এটাই মনে হয় জীবন তাই না জীবনের খোরাক এটা খোরাক মানে কি আমি মনে করি যে আমরা তো ভাত খাই পেটের জন্য আর গানটা হচ্ছে কি মনের জন্য ইট ফিলস মাই সোল তো আপনি তো অনেক দিন ঢাকা অর্কেস্ট্রাতে ছিলেন অনেক ঢাকা অর্কেস্ট্রা দুটো অর্কেস্ট্রা ছিল আমাদের দেশে এটা অনেকে এখন জানে না ঢাকা এই যে যেমন বোম্বেতে যেরকম অর্কেস্ট্রা থাকে ফিল্মের গান টান করার জন্য এই অর্কেস্ট্রাগুলি ছিল ফিল্মের গান করার জন্য যেরকম আলাদ্দিন অর্কেস্ট্রা আর ঢাকা অর্কেস্ট্রা দুটো ছিল তো আমি দুটোতেই বাজাতাম যখনই হতো কারণ ওই সময় অত প্রফেশনাল গিটারিস্ট ছিল না যে কয়েকজন ছিল ওর মধ্যে আমি আর সেলিম হায়দারই বেশি বাজাতাম তো অনেকেই চেষ্টা করেছে প্রফেশনাল হতে কিন্তু প্রফেশনালি ওই ধরনের গিটার বাজানো মানে মিউজিক ডাইরেক্টর যেই ফিল্ডটা দিবে ওই ফিল্ডটা মানে উনি যা চাচ্ছেন ঠিক ওই জিনিসটাই বাজাতে হবে তো আসলে সবাই তো নিজেরটাই বাজায় আরেকজন একটা বাজায় অভ্যস্ত না সেই জন্য একটু অসুবিধা হতো কিন্তু আমি উতরে গেছিলাম এই বিষয়ে আমি এবং সেলেম আমরা ঠিকই পারতাম মানে আমরা আসলে জানতাম যে কত বছর বাজাতে বাজাতে জানতাম যে আসলে উনি কি চায় আলাউদ্দিন ভাই হি ওয়াজ এ গ্রেট মিউজিক ডাইরেক্টর একসময় মন প্রথম দিকে মনে হতো যদি ওনার সঙ্গে বাজাতে পারতাম তাহলে মনে হয় কিছু শিখতাম মানে এরকম ছিল উনি কারণটা আমি বলি এটা খুবই ইন্টারেস্টিং উনি কখনই কোনো গিটার পিস কিন্তু কম্পোজ করেননি উনি আমাকে বলতো এই যে এই গানটা এই এই কর্ড এই এই তুমি একটা তোমার মতন করে তুমি একটা গিটারের পিস তৈরি করো এই গানে কি যা লাগবে তো আমি যেহেতু আমার একটা মিউজিক সেন্স আমার তো গিটারের মিউজিক সেন্স গিটার দিয়ে আমি আই ক্যান রিলেট উনি তো কিবোর্ড দিয়ে রিলেট করে বা উনি তো মিউজিক ডাইরেক্টর উনি অন্যান্য অনেক কিছু রিলেট করতেন কিন্তু গিটারটা কিন্তু উনি ছেড়ে দিত কিন্তু উনি কিন্তু ভালোই বুঝতো উনি করতো কি আমাকে একটা পিস বাজাতে বলতো আমি পিসটা বাজাতাম বাজানোর পরে উনি হয়তো আরও কিছু নোট লাগিয়ে দিত তখন আমার মনে হতো যে আমার বোধ হয় আরেকটা আঙ্গুল থাকলে ভালো হতো মানে দিস ওয়ার বিউটিফুল এক্সপিরিয়েন্সেস আসলে আমি মেলোডি বাজানো শিখেছি বলতে গেলে সাদি ভাইয়ের কাছ থেকে শেখ সাদি খান তারপর মনে করেন যে আমাকে ছাড়া রেকর্ড করেনি গান আছে সত্য সাহা হ্যাঁ সমর দাস সমর দাসের উনি আমার কাছে একটা ইতিহাস হয়ে আছেন কারণ আমি তখন ছোট তখন ওই সাফ গেমসের সময় ছিয়াশি সালে সাফ গেমস হয় যখন বাংলাদেশ তখন আমি ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবেও কাজ করেছি ইশতিয়ার ছিল মিন্টু ছিল মানাম ছিল আমিও ছিলাম তো অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করার যে এক্সপিরিয়েন্সটা মানে এই জন্যে যে অনুভূতিটা মানে আমি একটা এরকম একটা গ্রেট একটা মানে অকেশনের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম ইট মেকস মি ফিল ভেরি গুড খুবই বিউটিফুল একটা জিনিস কিন্তু একটা জিনিস যে আপনি এই প্রফেশনটাকে যখন আপনি প্রফেশনটাকে বেছে নিয়েছেন তখন কিন্তু এটা একটা অনিশ্চিত প্রফেশন হ্যাঁ কালকে কি হবে আমি তো জানি কালকে কি হবে আমরা জানি না হ্যাঁ এরকম আর কি তো কেন আপনি এটা বেছে নিলেন কি চিন্তা চিন্তা থেকে আসলে আমি ফাজলে ভাই ওনার গিটার বাজানো দেখে আমি মানে উদ্বুদ্ধ না পাগল হই আসলে আসলে গিটার বাজেত হলে আপনার সেই পাগলামিটা থাকতে হবে ওই পাগলামিটা আমাকে মানে এরকম পাগল করে দেয় যে আমি বাজাতে বাজাতে আমি হারাই যেতাম অ্যান্ড ইট গেভ মি সামথিং ইন রিটার্ন লাইক আমি বাজানোর পরে যে অনুভূতিটা হতো ইটস লাইক মানে অত এইভাবে বলতে চাই না আমার মনে হতো যে আমি একদম স্বর্গীয় একটা রিফ্রেশ রিফ্রেশ একটা মানে ওরকম অনুভূতি মনটাই নিয়ে নিয়েছিল ওই জিনিসটা তো আমি ওটা ছাড়তে পারিনি তো ছাড়তে না পারাতে আমার পরিবারের ওরা সবাই একটু চিন্তিত ছিল যে ও আসলে কি করতে চায় 
হ্যাঁ তা আমার মা চাইছিল যে আমি হয়তো পাইলট হব যাই হোক আমি এদিকে বাজাতে বাজাতে দেখলাম যে আমি আমার একটা আলাদা একটা ডিমান্ড তৈরি হয়েছে তখন আমি দেখলাম যে আমি আই ক্যান কন্টিনিউ দিস তারপর দেখলাম যে টাকা পয়সাও আসছে হ্যাঁ কিন্তু এখানে আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা না বললে নয় আমি কখনোই কোনো দিন টাকা পয়সার জন্য গিটার বাজাইনি ওই যে বললাম সিম্পল সো দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি নিউ অ্যান্ড সারপ্রাইজিং তো দেখলাম যে ঠিক আছে টাকা যখন আসছে আসুক তো পরবর্তীতে দেখা গেল যে আমি সারা দিনে এত টাকা কামাতাম যে অত টাকা মনে হয় এখনকার ছেলে পেলেরা কামাতে পারবে না ওই সময় ওই সময় হ্যাঁ ওই সময় প্রতিদিন আমি হয়তো আই ডোন্ট নো মেবি চার পাঁচ হাজার টাকা কামাইতাম সো হোয়াট ইউ থিঙ্ক ইন নাইনটিন এইটিতে যদি পাঁচ হাজার টাকা এখনকার কত টাকা কারণ কি আমি সাপোর্ট পাচ্ছি বাড়ি থেকে আমার বাড়ি থেকে গিটার বাজানোর জন্য সাপোর্ট দিচ্ছে হ্যাঁ আমার ওয়াইফ শি ইজ ভেরি মানে ও তো আমাকে গিটার বাজানোর জন্যই তো ই করছে সো ওইটা এখনও আছে আমি মনে করি যে আগেকার দিনে যেরকম মেয়েদেরকে গান শোনানো নাচ এবং গান শেখানো হইতো কিন্তু বিয়ের পরে ওটা বন্ধ করে দিত তো ভাবি যখন রাগ করে অভিমান ভাঙান কিভাবে অভিমান ওইটা এমনিতেই ভাঙে ভেঙে যায় ভেঙে যায় অভিমান করে আমার সঙ্গে লাভ শি ইজ ভেরি নাইস শি ইজ অনলি সুইট হ্যাঁ চিন্তা ভাবনা কি এই ব্যান্ড নিয়ে ব্যান্ড নিয়ে যেরকম আছে চলবে আমরা নতুন নতুন গান করছি আমাদের যেহেতু আর অনেক কিছু পাওয়ার নাই কারণ আমরা তো দিয়েছি কম তো দেয়নি তাতে চলুক নাই ভাবে আর আমার যেটা প্ল্যান আছে আসলে আমি এখন গিটার শিখাচ্ছি এ কারণে কারণ আমাদের দেশে তো আমি শিখি নাই অনেক কষ্ট করে গিটার শিখেছি আমি এই ইস্তিয়াক আমরা মিন্টু তারপরে আর যারা ছিল গিটারিস্ট ওদের সাথে যখন বসতাম তখন আমরা কিন্তু নিজেদেরকে নিজেরা শিখাইতাম আমি কিছু শিখতাম ইশতেয়াক থেকে ইশতেয়াক কিছু আমার থেকে শিখত এরকমভাবে আমরা ইশতেয়াক আর আমার ইয়ে ছিল মিন্টু আমি ইশতেয়াক আমাদেরকে থ্রি ইস টু জেস বলতো কারণ তিন সাইজের তিনজন তো আমরা সব সময় গানের দোকানে যেতাম অ্যালবাম ওখান থেকে গান রেকর্ড করে নিয়ে এসে আমরা গান শুনতাম এটা আমাদের একটা আলাদা একটা ইয়ে ছিল মানে প্রোগ্রামের মতন ছিল এটা গান শুনতে হবে চল গান নিয়ে আসি গান নিয়ে আসলাম রেকর্ড করে নিয়ে এসে গান শুনলাম হয়তো তখন নতুন নতুন ভিসিআর আসছে হয়তো মুভি দেখলাম সো মুভি দেখে বা কনসার্ট দেখে ওখান থেকে আমরা কিছু আহরণ করতে চেষ্টা করলাম কিছু গান তুললাম এরকমভাবে মানে আমাদের লাইফটা খুব ডিসেন্ট এবং নিট ছিল এর জন্য হয়েছে কি ওই নিটনেসটা আমাদেরকে এখন অনেক হেল্প করে বন্ধুত্ব কিন্তু অটুট ছিল তাই না বন্ধুরা সবাই মিলে একসাথে হলে টিল দি এন্ড মানে একেবারে অটুট একটা বন্ধুত্ব সময় কিভাবে চলে যায় আসলে টাইম ফ্লাইস তো ও কিন্তু এমনি বেসিক্যালি প্রফেশনালি যারা একসঙ্গে আমরা ছিলাম আমরা আসলে বন্ধু ছিলাম না আমরা ছিলাম কলিগ কিন্তু ইশতেকের সাথে এবং বাবু এবং আর কয়েকজনের সাথে আমার আসলে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে বন্ধুত্ব আসলে হয় না ওরা কিন্তু আমার কলিগ কিন্তু তারপরও বন্ধুত্ব হয়ে গেছে এত বছরের ইয়েতে মানে আরও একটা জিনিস আছে উই হ্যাড সাম কাইন্ড অফ কানেকশন মিউজিক্যাল কানেকশন সেই জন্যই এত দূর হয়ে গেছে আর তো আমাদের আছে এর অনুষ্ঠানে আপনি কি পেয়েছি ছাড়তে চাচ্ছিলাম না হ্যাঁ তো অনেক ভালো লাগলো অনেক ধন্যবাদ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনি অনেক ভালো থাকবেন তুমি ডাকলে আমাকে আসতেই হয় হ্যাঁ আমি অনেক ব্লেসড थैंक यू सो मच আমি তো বিদায় নিয়ে দিই দর্শকদের কাছ থেকে দেখলেন তো সেই পুরনো বন্ডিং সেই বন্ডিংগুলো এখনও অটুট আছে অথচ এখনকার জেনারেশন যারা আছে একটু লক্ষ্য করে দেখবেন মুহূর্তে মুহূর্তে শুধু ঝগড়া ঝাঁটি মিল মোটো হয় না মানে মিল হতে হতেই কোথায় যেন কেটে যায় তো যার সাথে আড্ডা দিলাম কেমন লাগলো আমাদের অনেক প্রিয় মানুষ ফিডব্যাকের অন্যতম সদস্য প্রিয় গিটারিস্ট লাবু রহমান তিনি গানও করেন সুন্দর ভালো থাকবেন আমি আবার চলে আসবো এই দিন এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে অন্য কোনো অতিথিকে নিয়ে মনে মনে জেনেছি সপ্তাহ আমি বিদ্রোহী এখন আমি
Oh, oh, oh. 